kłopoty z maseczkami. Iluż to ekspertów w środkach masowego przekazu udziela nam instrukcji na temat tego, jakie maseczki, jak ubierać maseczki, jak powinny maseczki zgrywać się z okularami, jak nie powinny się e, zamglić, w jakich je chować w woreczkach i tak dalej. No, ekspertologia od maseczkologii przybrała formy e, niebotyczne i pomyśleć, że na tym można również zbić e, pieniądze, zbić fortunę, a w każdym razie uzyskać e, pozycję w mass mediach. Gardzienice, Spichlerz, 15 na 16 maja 2020 roku, grubo po północy, czas zarazy. Moja przygoda z Eleuterią. Proszę bardzo, jak nas powiedzi? Ostrzegam jednak, że opowieść jest quasi-kryminalna, z elementami salonowej intrygi. Jest rok 2014. Tomasz Wiśniewski, autor i organizator festiwalu Between, pomiędzy, zaprasza Teatr Gardzienice do Gdańska. Gramy oratorium pytyjskie w kościele św. Jana. Tomasz Wiśniewski umyślił sobie, że powinienem zawrzeć bliższą znajomość z profesorem Stanleyem Gontarskim z Uniwersytetu Floryda, w USA beketologiem o światowej pozycji, który przyjaźnił się z Beketem i który właśnie oglądał w Gdańsku nasze występy. Zaszczycał też swoją obecnością z cudowną żoną Marszą moje prelekcje. Tomasz Wiśniewski organizuje wspólny obiad. Przypadamy sobie z Gontarskim do gustu. Na pożegnanie profesor wręcza mi egzemplarz Eleuterii Beketa po angielsku w tłumaczeniu Michaela Brockiego sugestią, żebym sztukę wystawił. Eleuteria znaczy wolność. Została napisana w 1947 roku. To sztuka w trzech długich aktach, siedemnastoma postaciami. Była przedkładana przez Beketa teatrom paryskim i brutalnie odrzucana przez znanych ówczesnych reżyserów. Beket głęboko to przeżył. Już po sukcesie, czekając na Godota, zakazał publikacji i wystawiania Eleuterii. Zakaz publikacji został później odblokowany. Nigdy natomiast nie odblokowano zakazu inscenizacji. Były jakieś trzy, cztery próby realizacji tak zwanych podziemnych, między innymi w Teheranie i gdzieś w Brazylii. Według opinii specjalistów w Eleuterii, które jest w ogóle pierwszą sztuką teatralną Beketa, zawarte są prefiguracje późniejszych postaci Beketa, tajniki jego dramatopisarstwa i filozofia aporii, czyli niemożności niemożności życia, zatapiania się w nieistnieniu. Wprowadzenie do tego angielskiego tłumaczenia, które otrzymałem, napisał właśnie Stanley. Mówi w nim tak. Na Eleuterii Beckett uczył się podejmować ryzyko wprowadzania na scenę nieobecności. Potrzeba było kolejnej sztuki, aby artysta rozwiązał problem prezentowania niczego. Eleuteria to niejako pierwsza taśma krapa, która wyznacza początek tego wszystkiego, ukazując zarys późniejszych dramatów. Korespondujemy od tego czasu z Gontarskim, a w maju 2019 roku, mniej więcej o tej porze, Spotykamy się na kolejnym londyńskim obiedzie w domu Jany Sistowari, prywatnie mojej żony, przy Willowby Road w Hampstead. Jana jest mistrzynią takich przyjęć. Rozmowa toczy się w szerszym gronie, oczywiście o Eleuterii. Trudno mi teraz oddać tę nakręcającą się spiralę entuzjazmu i rosnącej temperatury, że Eleuterię trzeba wystawić, że może to być światowa sensacja. Entuzjazmosta, boska siła życia. 
jakże go nam jej w dzisiejszych czasach brakuje. Chyba jeszcze tego wieczoru zadzwoniłem przy wszystkich do najwybitniejszego polskiego tłumacza Beketa z pytaniem, czy nie przetłumaczyłby Eleuterii. I wybitny tłumacz dał się ponieść entuzjazmowi. Właściwie sztukę przetłumaczył z marszu, jak to się mówi. Mieliśmy potem kilka czytań, kolejnych partii, tłumaczeń w Warszawie, też w szerszym, nobliwym gronie i entuzjazmu rósł. W chwili porywu wybitny tłumacz rzucił nawet, że w publikacji umieści notę, że daje mi wyłączny tytuł do wystawienia. Takie tam warszawskie. Sprawa obrasta sytuacjami i ja, jako człowiek honoru, czuję się coraz bardziej zobowiązany. Rozmawiam z kilkoma czołowymi polskimi aktorami, z dyrektorami polskich teatrów narodowych. A poria! Uderzyło mnie jak grom, nie trzeba beketa. Mamy w genach wpisaną niemożność polską aporię. Legendarnymi są aporie gabinetów dyrektorów teatru. Entuzjazm zaczął opadać i wielki tłumacz zaczął się oddalać. Zostawił garść opowieści o środowisku beketowskim, o intrygach, wojnach podjazdowych, zdradach, przyjaźniach zamieniających się w nienawiść, ambicjach, które stają się chorobami. Coś nieco o tym wiedziałem, ponieważ w roku 2002 zaprosiłem Richarda Schechnera z jego beketem na festiwal konfrontację do Lublina. Richard nie dostał ostatecznie pozwolenia z Beckett Estate i musieliśmy wymyślić formułę work in statu na scendi, co się zresztą świetnie sprawdziło i co teraz też mam w planach, jak myślę o wystawieniu Eleuterii. Niezwykłość Eleuterii polega na przenikaniu się realnego z nierealnym, odrealnionym światowego, czy tego, co się nazywa światowym, za światami. Tak jak u Eurypidesa w Iwigeni w Aulidzie, albo jak u Szekspira w Hamlecie. Tymczasem rozgryzamy eleuterię ze studentami Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Próby robimy zdalnie. I studentami kursu ekologii teatru na Wydziale Artes Liberale z Uniwersytetu Warszawskiego. Sposób rozgryzania nazywamy scenicznym esejem. To wielka radość mieć ze sobą młodych humanistów, wszechstronnie kształcących się, którzy mają też aspiracje aktorskie i talenty aktorskie. I to w sporej skali. Podzieliliśmy Eleuterię na kilkadziesiąt scen, zgodnie z prawidłami wejść i wyjść w postaci dramatu. W Eleuterii wejścia i wyjścia, przejścia, podejścia, kroczki kreują całą biomechanikę. To jest niezwykle charakterystyczne i to daje wielki teatralny potencjał. I jest w tej biomechanicznej kompozycji jakaś wspaniała prawidłowość. Jest rytm, jest tempo, które harmonizują się z rytmem i tempem wypowiadanych kwestii. Zaryzykowałbym tezę, że jest to kompozycja muzyczna, że jest to jakiś rodzaj quasi opery prymatologicznej w stylu Zingspiel. Zresztą salą Pani Krab to rodzaj ogrodu prymatologicznego. Umieszczone tam osobniki jeszcze próbują grać postacie wielkiej podróży życia, ale są to już zachowania spenitencjalizowane, wegetatywne, szczątkowe. I teraz taki cymes. Beckett, zresztą związany z tym, jak pracujemy. Beckett był rozkochany w komedii slapstickowej. Uwielbiał Bastera Kitona. Marzył, żeby z nim pracować. Kiedy Beckett dostał sławę, mógł dostać również Kitona. Popełnili film pod tytułem Film. Powiedzmy sobie prawdę, 
nie bardzo udany. Może dlatego, że Kiton ignorował Beketa i miał go za jakiegoś nie najbardziej utalentowanego celebrytę. Ta przygoda z Kitonem to chyba jedno z rzadkich świadectw pokazujących Beketa jako człowieka z krwi i kości, z prostych, ukrywanych, niespełniających się pragnień, a nie tego wykreowanego, faraonicznego, wyciosanego z kamienia myśliciela. Nasi studenci mieli za zadanie zrobić opis wybranej sceny, następnie scharakteryzować postaci w niej występujące, a także wydobyć sformułowania, które mają charakter metatekstu. Są gnomami, czyli zawierają w sobie pewną mądrość, przenośnie lub szersze spektrum skojarzeń. Z takiego opowiadania i <śmiech> interpretowania scen eleuterii właściwej można byłoby zrobić metaeleuterię. Dyskutowaliśmy z tłumaczem, jak eleuteria ma się do polskiej tradycji teatru absurdu. Do Witkacego, Gombrowicza, Broszka. Ale ja bym poszedł dalej. Mam przecież to tajemnicze i nierozgryzalne wyzwolenie Wyspiańskiego, w którym bohater męczy się z rzeczywistością doczesną i szuka wyzwolenia w nicości, która może być śmiercią biologiczną, ale równie dobrze samą unicestwieniem przez zaniechanie życia. Cytat z wyzwolenia. Śmierć, wyzwolenie przez śmierć można mieć nie tylko na drodze samobójczej. Zabić siebie, tak, siebie, ale bez wystrzału i bez trucizny. Ja bym widział i szukał tu paranteli między Eleuterią Beketa, czyli wolnością, a wyzwoleniem Wyspiańskiego. Można postawić tezę, że zarówno Wyspiański, jak i Beket widzieli wyzwolenie w sztuce. Zacytujmy jeszcze raz wyzwolenie Wyspiańskiego. Jest konstrukcja artystyczna, której tajemnice można odkrywać i przeczuwać i odsłaniać, ale że do tego prowadzi li tylko sztuka. Czyli więc, że z myślenia chaotycznego stoi się jedynie sztuka jako rzecz wieczysta, a wszystko inne zginie.